আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন সবাই নলেজ শেয়ারিং বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোহাম্মদ বুজাহিদুল ইসলাম আজ আমরা থেবেন থিওরেমের একটি সমস্যার সমাধান করব আমাদের এখানে যে সার্কিটটা দেওয়া আছে সেই সার্কিটের থেকে এখানে যে যে চার ওম যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে এই রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মানটা আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা জানি যে থেবেন থিওরেমের সাহায্যে সমস্যার সমাধান শুরু করার প্রথম স্টেপ হলো যে সার্কিটটা অর্থাৎ যে ইলেভেনটার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মানটা বের করতে হবে সেটাকে ওপেন করে ফেলতে হবে তাহলে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি আমরা যদি চার ওমটাকে ওপেন করে দিই তাহলে সার্কিটের চেহারা এরকম হয় এখন আমাদের পরবর্তী যে কাজটা সেটা হলো যে ওপেন সার্কিটের ভিতর দিয়ে ভোল্টেজের পরিমাণটা বের করতে হবে অর্থাৎ ভি থেভেনটা বের করতে হবে আমরা এই কাজটা খুব সহজে করতে পারি ভি থেভেন ইন ইকুয়াল এখানে যেহেতু এই রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে কোনো প্রকার কান প্রবাহিত হয়নি সেহেতু এই রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ ড্রপ কিন্তু শূন্য হয়ে যাবে তাই যদি হয় তাহলে এখানে দুটো মাত্র সিরিজ রেজিস্ট্যান্স আছে আর এক্ষেত্রে সিরিজ রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল ব্যবহার করতে পারি ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অনেকটাই রকম যে আমার সর্বমোট যে ভোল্টেজটা আছে সেই ভোল্টেজটা আমি যে পয়েন্ট থেকে শুরু করে শূন্য ভোল্ট পর্যন্ত মেজার বল এর মাঝখানে যতগুলো রেজিস্ট্যান্স আছে সবগুলোর যোগফল তো এখানে আছে হলো তিন ওম আছে তাহলে এখানে তিন দিলাম এবং সার্কিটের মোট যতগুলো রেজিস্ট্যান্স আছে সবগুলোর যোগফল তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যোগ তিন তাহলে এটা আসে বিশ তিন কুড়ি ষাট ষাট আর এটা হলো ফোর পয়েন্ট ফাইভ এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই তেরো পয়েন্ট তিন তেরো পয়েন্ট তিন তিন এটা ইউনিট হবে ওম তো এটা ছিল আমাদের সাধারণ অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা যেভাবে সলিউশন করেছিলাম সেটা কিন্তু এই যে সার্কিটটা আছে এই সার্কিটের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু পরিবর্তন আছে আমরা সার্কিটটা আবার একটু দেখি ভি থেভেনের সমান আমাদের টোটাল যে ভোল্টেজটা ছিল সেই ভোল্টেজটা বিশ লিখলাম এখান থেকে শুরু করে জিরো গোল পর্যন্ত মাঝখানে রেজিস্ট্যান্স আছে তিন ওম এটা লিখলাম এরপরে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিখলাম যোগ থ্রি লিখলাম এখন এখানে আমাদের যে ভোল্টেজ সোর্সটা দেওয়া আছে এই ভোল্টেজ সোর্সের জন্য কিন্তু একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে যেটা এই ভোল্টেজ সোর্সের সঙ্গে সিরিজে ধরে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে এখানে এই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওম এটা কিন্তু হিসাবে নিয়ে আসতে হবে তো এটা যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হয় এটা হলো এই টোয়েন্টি ইন্টু থ্রি বাই হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এটা হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত হলো টু হলো থ্রি তাহলে ফাইভ সিক্সটি বাই ফাইভ তাহলে এখানে আছে পাঁচ বারো ষাট টুয়েলভ ভোল্ট এটা হলো আমাদের ভি থেপেনে তাহলে আমাদের প্রচলিত যে পদ্ধতি এটার সঙ্গে শুধু একটু অ্যাড হলো কি যে এই যে ভোল্টেজ সোর্সটা ছিল এই ভোল্টেজ সোর্সের একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আর্থে বিরিয়ান বের করতে হবে সেখানেও এই যে ভোল্টেজ সোর্স এই ভোল্টেজ সোর্সের একটা ভূমিকা থাকবে আমরা এর আগে যে সমস্যাগুলো সমাধান করেছি ভোল্টেজ সার্কিট যেখানে ছিল সেখানে আমরা শর্ট সার্কিট ব্যবহার করেছি কারণ ওই ভোল্টেজ সোর্সগুলোকে আমরা আইডিয়াল ধরেছিলাম কিন্তু আমরা এখন যে সমস্যার সমাধান করছি সেটা কিন্তু ভোল্টেজ সোর্স আইডিয়াল বলে দেওয়া নাই এখানে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স জিরো পয়েন্ট ওম বলে দেওয়া আছে সুতরাং আমাদের যেখানে ভোল্টেজ সোর্সটা ছিল সেখানে এই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওম লিখেছি আর অন্য অন্য যেগুলো সেগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল আছে এখন আমাদের এখান থেকে ইকুবেলেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা বের করতে হবে তাহলে আর থেভেন ইন সমান এই জিরো দুটা সিরিজ আছে যেহেতু সেহেতু এটা টু ওম আমরা একবারে লিখে দিলাম এর সঙ্গে প্যারালাল আছে থ্রি আর তার সঙ্গে যোগ আছে টু পয়েন্ট ফাইভ এটা করলে আমরা পেয়ে যাবো আমাদের আর্থে বিনিয়ানের মান থ্রি পয়েন্ট সেভেন ওম এটা হলো আর্থে বিনিয়ানের মান এখন আমরা খুব সহজেই থেভেন ইন ইকুবেলেন্ট সার্কিট আঁকতে পারি এর জন্য ভি থেভেন এর আমরা পেয়েছিলাম বারো ভোল্ট আর থেভেন এর আমরা পেয়েছি হলো থ্রি পয়েন্ট সেভেন ওম এবং লোড রেজিস্ট্যান্স যেটা ছিল এটার 
পরিমাণ ছিল হলো চার ওম চার ওম তাহলে এখন আমরা খুব সহজে আই বের করতে পারি আই সমান হলো ভি ভাগার ভি হলো বারো আর আর হলো থ্রি পয়েন্ট সেভেন যোগ চার তাহলে আমরা যদি হিসাবটা করি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এইট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কাঙ্ক্ষিত উত্তর তো এখন আমরা যে সমস্যাটা সমাধান করলাম আশা করি এই সমস্যার সমাধান আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের সমস্যা যদি আপনার সামনে আসে তো আপনারা নিজেরা সেগুলো সমাধান করতে পারবেন এই আশাকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ